ഈ നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിപ്പാൻ പരിശുദ്ധ ആവ് അവസരങ്ങൾ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും എന്നും നമുക്കൊപ്പം കൂട്ടായി തണലായി ആശ്വാസമായി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസമിതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അർപ്പൂസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആര് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരുമലയിൽ ദേവാലയത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ പത്രോസും യാക്കോനും യോഗന്നാനും അന്ത്രയോസും കൂടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിച്ച സ്വകാര്യമായി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന പോലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷവും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷവും യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സൂക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് പടവ് ആവർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്വകാര്യമായി സംസാരിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെ ആര് തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും ഒരു ക്രിസ്തീയ ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും താൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു ദൈവ വയതിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകമാണ് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് നമ്മളും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നാം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ സംസാരം ഇടപാടുകൾ ഭാര്യയോടുള്ള ഭർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടുകാരോടുള്ള മക്കളോടുള്ള മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സമീപനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് നല്ലതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളോട് വ്യക്തമായി അടിവരകിട്ട് ദൂത് പറയുകയാണ് നാം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമുക്കൊരു സൂക്ഷിപ്പില്ലെങ്കിൽ ദൈവ കൃപയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അന്യപ്പെട്ടു പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് എൻ്റെ ആലയത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് തള്ളിക്കളയരുത് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ തന്നെ തള്ളല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ പുറത്ത് കളയല്ലേ അടുത്തത് നിന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റല്ലേ എന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുമാൻ അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്നും നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത ഷാവുലിന് പകരമാണല്ലോ ദാവീദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തത് പക്ഷെ ദാവീദ് ചെയ്ത അത്രയും പാവമൊന്നും ഷൗര് ചെയ്തില്ല ഒറ്റ തെറ്റേ ഷൗര് ചെയ്തു കണ്ണി കണ്ടതിനെയും ഇമ്പം ഉള്ളതിനെയും സൗന്ദര്യം ഉള്ളതിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചനയ്ക്ക് വിരോധമായി അവൻ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് മൃഗസമ്പത്തിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള മുക്ര ശബ്ദം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളം കൂടെ പറഞ്ഞ പാവമാണത് ആ ഷാമു ഷൗല് ചെയ്തത് എന്നാൽ ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ച് ദാവീദ് അങ്ങനെയല്ല അതിലധികമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും ഉരിയാവിന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും സംഭവിച്ച കഥകൾ മറ്റു പല നിലയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്ക
പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് പറയുകയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള സമീപനം എത്രമാത്രമാണ് ആ കൃപാവരങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കാത്തുപാർക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി മാറണം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മളെ വശീകരിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയെ നമ്മുടെ സമാധാനത്തെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും എടുത്ത് കളയുവാൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ പിശാചി പല നിലയിൽ നമുക്കെതിരെ പോരാടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖന അഞ്ചാം മതി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ അലറുന്ന സ്നേഹം പോലെ ആരേ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ചുറ്റി നടക്കുന്നു സാധാരണ പണി അതാണ് ചുറ്റി നടക്കുക ആരെ വിഴുങ്ങണം ആരെ വിഴുങ്ങണം ആരെ നശിപ്പിക്കണം ആരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം ആരെ വഴി തെറ്റിക്കണം ആരുടെ വീട്ടിൽ നശിപ്പിക്കണം ആരുടെ കുടുംബത്തിൽ നശിപ്പിക്കണം സാത്താൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും അലറുന്ന സിംഹം പോലെ നടക്കുകയും നമുക്കറിയാം കാട്ടിൽ സിംഹം ആലോറി നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിഷയമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആലോറിക്കൊണ്ട് പോകും അതുപോലെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും എനിക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വിശാലങ്ങ ആലോറി നടക്കുകയും ഇപ്പോൾ വിഴുങ്ങിക്കളി ഇപ്പോൾ തിന്നുകളി ഇപ്പോൾ വലിച്ച് കീറും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കുകയും പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോകരുത് സത്താന്റെ വായിൽ ചെന്ന് വീഴരുത് അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ തകർന്നു പോകരുത് യോഗിനെതിരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ട് സാത്താൻ ആലറി അവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു പക്ഷെ അവൻ അവനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു തന്റെ ഭാര്യ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ചത്തു പോ കളയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈ യോഗ താൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ സൂക്ഷിച്ചു ദൈവഭക്തിയെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ളതായ ആ ജീവിതത്തിൽ അവൻ സൂക്ഷിപ്പ് നടത്തിയത് കൊണ്ട് വലിയ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും വിശാചിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ദൈവം അവരെ മുന്നിലിച്ചു യോബിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എല്ലാം ദൈവം മടക്കി കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യോബ് താൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവീക കാര്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും അത് മുറുക പിടിച്ചത് കൊണ്ട് താൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ഭാര്യ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടു ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് പോലും ഈ യോഗ ദൈവത്തോട് മറുത്തരം പറയാതെ പുറുമുറുക്കാതെ അവനവന്റെ കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടോട് പറയാം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും അഭിഷേകവും നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു തരും നമുക്ക് പ്രത്യേക ശക്തിയും ബലവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ദൈവ കൃപയിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ കിടക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പറയണം കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ എന്നെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളെ ഒക്കെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കണേ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ കാര്യമോ നിയമേ ഇന്ന് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പറയാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ അംഗീകിതമല്ലാത്ത ഒരു നടപ്പ് ഇരിപ്പ് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ വരാതെ കർത്താവ് അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കണമേ അതിനുള്ള അഭിഷേകം എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് സാധാരണ ശക്തി നിന്ന് വൈശാലിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വൈശാലിക കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ കൃപയുടെ മറവിൽ എന്നെ നിർത്തണമേ ആത്മാവിൽ എന്നെ പൊതിയണമേ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോകാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുവദിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ ഇതാ യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സൂക്ഷിക്കുക കാരണം എന്താറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് സൂ എന്തിനാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടേ അതിൻ
അവർ വേറൊരു യേശു വരാ ഇവിടെ ഇതാ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു പറഞ്ഞു വരാ അപ്പോൾ വേഷധാരികളായി വേഷം ധരിക്കുന്നവരായി പലരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വരാ ഞാനാണ് യേശു എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നു പറഞ്ഞു വരാ പക്ഷേ ദൂതന്മാര് പറഞ്ഞത് ഗിരീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഈ യേശു നിങ്ങളെ പദം കേൾക്കണം ഈ യേശു നിങ്ങളെ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്ക് ഈ യേശു പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരും അപ്പം ഈ യേശു അല്ലാതെ മറ്റു പല യേശുവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കയറി വരാം അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ പോയി തലയെന്തിയരുത് വെക്കരുത് യേശുവിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അമ്മ പ്രമാണങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിന് കാവലാകളായി നിൽക്കേണ്ടവർ ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് യാതൊന്നിൻ്റെയും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് അവയെ നമസ്കരിക്കരുത് അവയെ ഉണ്ടാക്കരുത് അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവനെ പോലെ ആകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളിൽ വസിക്കുന്നില്ല കൈപ്പണിയായതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തതയോടുകൂടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചരിക്കേണ്ട ആളുകൾ പലതിൻ്റെയും പുറകിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുകയും കുമ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആചാരങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് യേശുവിനെയും യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും തിരിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ മീഡിയകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു ഉപദേശം പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അതാണ് ശരി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി ഇതാണ് വെളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയരെ അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മർക്കോസ് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ആകുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും വരും എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പം കള്ളക്രിസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ഇവിടെ മത്തായുട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ മൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഒഴുകുകയും അവിടെ ഭയങ്കര അടയാളമാണ് അയ്യോ എന്നാ അടയാളങ്ങളാണ് അടക്കുന്നത് എന്തോ അത്ഭുതം അടക്കുന്നത് നദി ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഒഴുകുക വണ്ടി വിളിച്ചു പോകും കാശ് മുടക്കി പോകും പൈസ എറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നാൽ ഉപദേശം പറയുന്ന ഒരാളെ കൈക്ക് പിടിക്കാനോ വചനം പറയുന്ന ഒരാളെ കൈത്താങ്ങാനോ ഇവിടെ ആരുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ട സുവിശേഷം പറയുന്നവര് നമുക്ക് വേണ്ട യേശുവിനെ പറ്റി തനതായ നിലയിൽ ഒരു സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട പകരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിടുവിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മുഴ മാറും കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കും കല്യാണം നടക്കും രോഗം മാറും പുതുവഴി തുറക്കും എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ എത്ര ആളുണ്ടാവും എന്നറിയാം ഞാൻ ഇച്ചിവിടെ നിന്ന് അയ അയ ഇന്ന് അയച്ച് ഒരു വലിയൊരു പ്രസംഗം ഇപ്പൊ പകല് നടത്തിയാൽ ഇതൊക്കെ പതിനായിരങ്ങൾ കേൾക്കും ഇത് നല്ല ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രവചനം ഇന്നത്തെ ദൂരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങൾ കേൾക്കും പക്ഷെ വചനം പറയുന്ന അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ആ വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ കുറവാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ദാസന്മാരെ കൂടെ തെറ്റിച്ച് കളയുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ആമെ കാണിക്കും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രോഗശാന്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭൂതശാന്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രവചനത്തിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന പല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും
നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ വഴി തുറക്കാൻ പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ ഗ്ലോറി വിറ്റ് ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഓടിയെന്ന് കേൾക്കും അതേസമയം പറയുക നീ മാനസാന്തരപ്പെടുക നീ യേശുവിനോട് ചേരുക നീ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുക ദൈവവേദരായി ജീവിക്കുക അനാവശ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അനാവശ്യമായ നടപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റി എന്തെയും ചുളുങ്ങും നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഇപ്പൊ ആള് റെഡിയുമല്ല കാരണം കേൾക്കാൻ ആളില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉപദേശിമാർക്ക് മനസ്സിലായി പാസ്റ്റർമാർക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രദർമാർക്ക് മനസ്സിലായി മാനസാന്തരവും വീണ്ടും ജനനവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരത്തില്ല ഞാൻ പച്ചയ്ക്കൊക്കെ പറയുക മാനസാന്തരവും വീണ്ടും ജനനം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആള് വരത്തില്ല ഈ രണ്ടും മൂന്നും നാലും എട്ടും പത്തും കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ആളുകൾ വരണം ഒരു ക്രൗഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒരായിരം പേരെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു യോഗത്തിന് സംബന്ധിക്കണം അപ്പൊ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കുക പിന്നീട് അതൊരു തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയമല്ല ആ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അത്ഭുതം അടയാളം കാണിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അയ്യോ വീട് ഭയങ്കരം പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുക കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ മൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസിന്റെ സുശിഷ്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മത്താടെ സുശിഷ്യൻ ഓർത്തുകൊള്ളുവി ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടി നിങ്ങൾ അത് ആമയം പറയരുത് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് സത്യമാണോ ഇതാണോ ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിന് വേദപുസ്തകം പഠിക്കണം അറിവുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചോദിക്കണം നല്ല സീനിയർ ദൈവദാസന്മാർ ഒത്തിരി വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നെഞ്ചും നെറ്റിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നിന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാർ സീനിയർ പാസ്റ്റർമാർ ദൈവദാസൻ ഉപദേശിമാരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന വചനം പഠിക്കണം വചനം കേൾക്കണം വചനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കണം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ഭൂതങ്ങളാകും വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും ദൈവത്തോട് ഞാൻ കാര്യം പറയാ ഈ കാലഘട്ടം അന്ധകാലം പിടിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് കടം ദൈവം ഇപ്പൊ എഴുതി തള്ളുന്നു ബാങ്കുകാര് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കർക്കട മാസവും നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്നു പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് കെട്ടുന്ന പോലെ കടങ്ങളെല്ലാം എഴുതി തള്ളുന്നു പറയുമ്പോ കൈയടിച്ചോണ്ട് കൂടി ചെല്ലരുത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കൈയടിച്ച് ലോറി പറയരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഇത് അന്ത്യകാലം വചനം പറയുന്നു കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാർ എഴുതേട്ടു കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെ കൂടെ തെറ്റിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ ബൈബിളിനകത്ത് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ അവർ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുക അത്ഭുതം നോക്കി അടയാളം നോക്കി നമ്മളെങ്ങും പോകരുത് പകരം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് ഉറയ്ക്കണം ദൈവ വചനത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കണം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെങ്കിലും നിന്റെ രോഗം മാറ്റാമെന്നും നിന്റെ കടം മാറ്റാമെന്നും നിന്റെ ഭാരം മാറ്റാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോകുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തറിയാമോ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ധൈര്യപ്പെടണം ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഇതിനകത്തൊക്കെ സഹിപ്പാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണേ പൗലോസിനോട് എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അത് ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക സഹിപ്പാനുള്ള കൃപ വാങ
ദൈവ കൃപ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ദൈവ കൃപയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അത്യുപദേശത്തിൽ നിൽക്കുക കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെടുക അപ്പോസ്തലപ്പവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് അപ്പം നോക്കി ദൈവീയ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തും തീർത്തു തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നമ്മൾ അടയാളങ്ങളുടെ പുറകെ അല്ല പോകേണ്ടത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പുറകെ അല്ല പോകേണ്ടത് വലിയ ക്രൗഡ് കണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ദൈവ വചനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓടിയെത്തണം അവിടെ നിങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കണം അനുതാപം ഉണ്ടാകണം കരച്ചിലുണ്ടാകണം ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ അനുതാപവും കരച്ചിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഴ മാറിയത് കൊണ്ടോ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ നിത്യതയെ പോകത്തില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവനിരിക്കുന്നിടത്ത് നാമം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവനെ പോലെ നാം ആകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം അവന്റെ വഴിയെ നമുക്ക് നടക്കാം അതിനായി നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് കൊള്ളുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വഴികളും വാതിലുകളും തുറന്നു തരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർണടയ്ക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തയും ഒരു ദൂതും ഞങ്ങൾ നൽകിയതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഈ രാവിലെ ഈ സന്ദേശം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകണമെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന രീതി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് നിറഞ്ഞ് കർത്താവ് വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കർത്താവ് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തെ പോലും വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു അന്ധകാലത്തിൽ ഈ അന്ധകാലം പിടിച്ച ഈ അന്ത്യകാലത്തിൽ ദൈവമേ ഈ ജനം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാതെ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ കർത്താവ് ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ ഇവർക്ക് നിൽപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപ ഇവട്ടമേ പകരണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സന്ദേശം ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ കർത്താവ് ദൈവിക പദ്ധതി വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ ദൂത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കൂ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കൂ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ അല്ല നമ്മളെ നിത്യതയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് സൂക്ഷിക്കാം ഒരുങ്ങാം പ്രാപ്തരാകാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ